ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആനുവൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ ടു ഹവേഴ്സ് ആണ് ടൈം തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് തരാം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ് ഗീവൻ ആസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് റീത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ടൈം ഈ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലവണ്ണം വായിക്കാം ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഈസ് കമ്പൽസറി അതായത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് എനി ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റി ടു ടു സിക്സ് സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇതിലുള്ളത് അതിൽ ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഷൻ പോയം സോ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റീഡ് ദ പോയം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം കെയർഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അവർ ഏർത്ത് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഗേവ്സ് അസ് വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് സൺ പ്യൂപ്പിൾ ആൻഡ് അനിമൽ ഷെയർ ദ ലാൻഡ് വെറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് you can say what a and plant a tree make a better home for you and me recycle things don't throw any way make every day an old day so idinde meaning parne irinde avashyam undavilla idu just simple poem aanu namukku idu vaangikkumbo thana namukku idinde meaning kittunnundu ennal njan just onnu vaichu tharam our earth is a special നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് വാട്ടർ നമുക്കത് വാട്ടർ തരുന്നുണ്ട് സോയിൽ ആൻഡ് സൺ മണ്ണും അതുപോലെ വെളിച്ചവും പ്യൂപ്പൾ ആൻഡ് അനിമൽസ് ഷെയർ ദ ലാൻഡ് മനുഷ്യരും അനിമൽസും ലാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ്സ് ആൾ ആൻഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് യു ക്യാൻ സേവ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് എ ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഹോം ഫോർ യു ആൻഡ് മീ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഹോം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കായി ഉണ്ടാക്കാം റീസൈക്കിൾ തിങ്സ് അതായത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ സോദൻ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം ഡോൺ ത്രോ ഇനി വി അതെവിടെയും വലിച്ചെറിയാതെ നിൽക്കുക മേക്ക് എ മേക്ക് എവ്രി ഡേ ആൻഡ് എ ഡേ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു എ ഡേ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദി പോയം വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ഇതിനുത്തരം ഏർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് യങ് ടു സേഫ്റ്റി എവ്രി മാൻസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് എവ്രി മാൻസ് ഗ്രീഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതാവുന്നതാണ് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി പോയ ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജോഡി റൈമിങ് വേർഡ്സ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അവർ ഏർത്ത് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ അതിലുള്ള വൺ അതുപോലെ തൊട്ടടിയുള്ള സൺ അതാണ് ഒരു ജോഡി വൺ സൺ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തൊട്ടടിയിൽ ലാൻഡ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ജോഡി നമ്മൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ലൈൻ ഫ്രം ദി പോയം ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് മേക്ക് അവർ എർത്ത് എ ബെറ്റർ ഹോം നമ്മളോട് ഒരു ലൈന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞ ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് മേക്ക് അവർ എർത്ത് എ ബെറ്റർ ഹോം നമ്മുടെ എർത
ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക സോ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് അവർ ഏഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡേ ഈസ് എവ്രി ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്സ്റ്റൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ So last and final question pick out the word from the poem which means reuse reuse unde reuse ennu udheshikkunna padam nammade poethi ninnu kandathanaanu parnittullathu appo namakku poem nokka ivada da recycle things don't throw away adile recycle ennalla word aanu nammade uttaram recycle ennu parna reuse നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ഡയറി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കെല്ലി പേഡ് ദ ബിൽ ഫോർ ദി വുമൻ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷെയർ റീഡ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദി ബിൽ പേഡ് ഇൻ ഫുൾ വിത്ത് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ടേസ് ഓഫ് ജോയ് ഫ്ലോഡ് ഹെർ ഐസസ് ഷീ റോഡ് എ ഡയറി എൻട്രി ഓൺ ദ ഡേ Write the diary entry. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്ത് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കെല്ലി പേഡ് ദ ബിൽ ഫോർ ദി വുമൻ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഹവാർഡ് കെല്ലി ഈ വുമൻ്റെ ബില്ല് പേ ചെയ്തു ഷെയർ റീ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദി ബിൽ അവൾ ആ ബില്ലിലെ വേർഡ്സ് വായിച്ചു പേഡ് ഇൻ ഫുൾ വിത്ത് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് എ മിൽക്ക് അതാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്കിനില് ഇതെല്ലാം പേ ചെയ്തു ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് ഫ്ലോഡഡ് ഹർ ഐസസ് ഷീ റോട്ട് എ ഡയറി എൻട്രി ഓൺ ദി ഡേ അവളൊരു ഡയറി എൻട്രി ഓൺ ദി ഡേ ആ ഡേയിൽ എഴുതി എന്തായിരിക്കും ആ ഡയറി ആ ഡയറി നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും എഴുതാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിന് മാർക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് ദി ഇവൻസ് വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഫലനങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതണം പിന്നെ യൂസസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് വെറൈറ്റി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം തേർഡ് വൺ യൂസസ് ലാംഗ്വേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ മൂഡ് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡയറിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ഫുൾ മാർക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിന് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ വെനസ്ഡേ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഡിയർ ഡയറി ടുഡേ ഈസ് ആൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് It was a glorious day for me as Dr. Howard Kelly paid the hospital bill for me. A long time before, one day, a poor boy was selling goods from the door to door to pay his was through school. It was a whole day and he felt tired and hungry. He had only one tiny dime left with him. At last he came to my home and hid the door. I go and open the door. Instead of meal, he asked for some water. I thought he looked hungry and so brought him a large glass of milk. He drank slowly and then asked, "How much do I owe you?" "I see you don't owe anything." He said that I thank you from my heart and today I discharged from hospital and I fear to open the bill then I was sure it would take on the rest of her life to pay for all Finally I looked at it and something caught her attention on the side of the bill I read the words paid in full with one glass of milk sign of dr howard kelly the day i never forget sign of angela 
അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ചില സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു എസ് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി മെസ്സേജ് ദ വുമൺ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഗോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഷീ റിട്ടേൺ ഹോം ഡേ പാസ്ഡ് ഇർ വാസ് ഹർ സെവൻറ്റീൻ ബർത്ത് ഡേ ഷീ റിസീവ്ഡ് എ ബർത്ത് ഡേ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഡോക്ടർ ഹൊവാർഡ് കെല്ലി വാട്ട് വുഡ് ദ മെസ്സേജ് ബി റൈറ്റ് ദി മെസ്സേജ് സൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന പാടത്തിലെ വുമൺ ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇത് വാസ് എ സെവൻറ്റീൻത്ത് ബേർഡ് ഡേ അവളുടെ എഴുപതാമത്തെ ബേർഡ് ഡേ ആണ് അവൾ റിസീവ്ഡ് എ ബേർഡ് ഡേ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഡോക്ടർ ഹൊവാർഡ് കെല്ലി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മെസ്സേജ് ബി എന്തായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതാണ് ആ മെസ്സേജ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അത് എഴുതി നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കായിട്ട് എഴുതാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളും കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിലവൻറ്റ് ടു ദ കോൺടെസ്റ്റ് ആ സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം വെൽ ഫോമഡ് സെൻറ്റൻസസ് സെക്കൻഡ് വൺ വെൽ ഫോമഡ് സെൻറ്റൻസസ് നല്ലവണ്ണം രൂപപ്പെടുത്തിയ സെൻറ്റൻസുകളാവണം മൂന്നാമത്തത് ബ്രേവ് സംക്ഷിപ്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഞാനിതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് തരാം ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ വിഷിങ് യു എ വണ്ടർഫുൾ ബർത്ത് ഡേ ആൻഡ് എ ഇയർ ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് സൈൻ ഓഫ് ഹവാർഡ് കെല്ലി ഇത് വെരി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വായിക്കാം മേക്കിംഗ് സൈൻ ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം രാജ ആൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് ഓൺ ദി വേ ദേ സോ എ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്കിൾ സേർ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഫോളോ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ദീസ് ലീഡ് ടു ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ദേ ടാൾക്കഡ് അബോട്ട് സം സൈൻ ബോർഡ്സ് ദേ So along the roads. Write any two സൈൻ ബോർഡ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജു അവൻ്റെ അങ്കിളും നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു പീപ്പിൾ ആളുകൾ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ദീസ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡൻറ്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദേ ആർ ടാൾക്കഡ് അബോട്ട് സം സൈൻ ബോർഡ്സ് ദേ സോ അലോങ് ദി റോഡ് അവൾ റോഡുകളിൽ കണ്ട സൈൻ ബോർഡ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളോട് രണ്ട് സൈൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം സോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈൻ ബോർഡ്സാണ് സ്റ്റോപ്പ് അതുപോലെ സ്ലോ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം തോട്ട്സ് ഐ കാൺ ചീറ്റ് എനി ബഡി ആസ് യു ഡിറ്റ് മൈ ഫാദർ തോട്ട് മീ നോട്ട് ടു ഹാം എനി ബഡി ടേക്ക് യു ആർ റിങ്സ് ബാക്ക് സേ കാർല ടു ദി മർച്ചൻറ്റ് ദി മർച്ചൻറ്റ് ഫെൽ സോറി ഫോർ ഹിസ് ഗ്രീൻനെസ് ഹി അൺമയർ കാർല ഫോർ ഹിസ് ക്ലർവനസ് സോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഐ കാൺ ചീറ്റ് എനി ബഡി ആസ് യു ഡിറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ എനിക്കാരെയും ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈ ഫാദർ തോട്ട് മീ നോട്ട് ടു ഹാം എനി ബഡി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് യുവർ റിങ്സ് ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ മോതിരം നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തോളൂ സേ കാർല ടു ദി മർച്ച് മർച്ചൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ദി മർച്ച് ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ ഹിസ് ഗ്രീൻനെസ് ഹിസ് ഹി അഡ്മയർ കാർല ഫോർ ഹിസ് ക്ലർ ക്ലർവിനെസ് അപ്പം നിങ്ങളിത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിലവൻറ്റ് ടു ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആ
read the passage and edit the words underlined ibda underline edutha kore word gal ningalku kaanan sadhikum aa aa word gal okke tetana adinne nammal correct aakkanana edit cheyanana nammal odu parnittullathu editing okke ningal munne padichittundavu so on saturday they start early on the morning and by noon they were avade on saturday they start nalladinde adil underline undu avada start alla varundathu avada started aanu varundathu adu pole on nalloduthu in aanu varundathu on saturday they start early in the morning and by noon they were at a beautiful avada sradhika ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാക്കി അവിടെ എഴുതാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളടുത്ത് സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാക്കി എഴുതാം സെക്യുൽഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദി ഡാ അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ട് യമുന എന്നാണ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദി യമുന യമുന കറക്റ്റാണ് ബട്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ ആണ് വരിക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ ഓക്കെ This was place at the. അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നും ദിസ് വാസ് പ്ലേസ് അങ്ങനെയല്ല ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് അറ്റ് ദ ഫൂത്തിൽസ് ഓഫ് ശിവാലിക് ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ വാട്ടർ ദി റിവർ ക്രേസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത വീട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്